9 এর বেস যখন আমরা শুরু করি ক্লাসে শুধুমাত্র কিছু বাচ্চারই আমাদের সঙ্গে ভোকাল থাকে কিছু বাচ্চারই রেসপন্স করে ক্লাসে क्वेश्चन অনেক বাচ্চারা आंसर জানা সত্ত্বেও आंसर করে না ভয় যে ওদের आंसर কোন জায়গায় কি ভুল আছে তাদের কি কোন জায়গায় বেসিকটা উইক ক্লাস 9 ক্লাস 10 অথবা ক্লাস 11 12 এর प्रिपरेशनের সময় আমরা অ্যাকচুয়ালি যত লোক কনসার্ন ক্লাস 6 7 8 এটা তো কি আমরা এত লোক কনসার্ন 90% স্টুডেন্টের স্কুল লেভেলের প্রোগ্রেস রিপোর্টে परसेंटेज তো আসে কিন্তু ক্লাস 9 এ গিয়ে অ্যাকচুয়ালি রিয়েলাইজ করে ওদের বেসিকস উইক ক্লাস 6 7 8 এ আমরা কিছু বেসিক ফর্মুলা শিখি যেগুলো ডিরাইভেশন গুলো হয়তো আমরা জানি না যার কারণে ক্লাস 9 10 এ যাওয়ার পরে আমাদের স্ট্রাগল করতে লাগে সো ইন এ ক্রাউড অফ অল আমরা রিপিটেডলি স্ট্রাগল করতে থাকি বেসিক সুইক এর কারণে সো হোয়াট ইজ দি সলিউশন প্রেজেন্টিং ইউ ফ্যাকশন জুনিয়রস ফর দা ফার্স্ট টাইম ইন ত্রিপুরা উই আর লঞ্চিং দা স্ট্রাকচারড এন্ড অর্গানাইজড কোচিং ফর ক্লাস 6 7 এন্ড 8 ফর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এন্ড ম্যাথস সেপারেট সিবিএসসি এন্ড আইসিএসসি ব্যাচও থাকবে সবার জন্য সো আমি যদি সাবজেক্টগুলোর ব্যাপারে ডেসক্রাইব করি এই সবগুলো সাবজেক্টই এমন যেগুলো ক্লাস 9 10 11 12 এ অ্যাপ্লিকেশন বেস সাবজেক্ট হয় যেখানে বেসিকস ফর্মুলার গুলো অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমাদের দেখতে লাগে তাই আমরা ওই যেই বেসিক জিনিসগুলো বইয়ের মধ্যে লেখা থাকে এগুলো তো আমরা স্কুলের সিলেবাস শেষ করবই তার পাশাপাশি আমরা এগুলোরও অ্যাডভান্স লেভেল স্টাডি করব যাতে আমাদের অলিম্পিয়াডসের प्रिपरेशन আরো স্ট্রেংথ হয় যেখানে আমরা আলাদা আলাদা টেস্ট সিরিজের থ্রু আমাদের পারফরম্যান্স চেক করতে পারবো অলিম্পিয়াডের জন্য স্কুলের एग्जामসের জন্য প্যারালালে যে দুটো ইকুয়ালি রান করবে এমন যদি না হয় যে অলিম্পিয়াডের জন্য प्रिपरेशन নিতে গিয়ে স্কুলের সিলেবাস না কভার হয় আবার স্কুলের সিলেবাস পড়তে গিয়ে অ্যাডভান্স না পড়া হয় তার পাশাপাশি আমরা বেসিক কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গেও আমরা ইনক্লুড করেছি একটা ল্যাব এই সায়েন্স ল্যাবের মধ্যে আমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজির বেসিক ডেমোনস্ট্রেশনগুলোর ব্যাপারে আইডিয়া করতে পারবো যেগুলো আমরা বইয়ের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি স্টাডি করি সেগুলোর আমরা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশান দেখতে পারবো ল্যাবের মধ্যে তার পাশাপাশি আমাদের রয়েছে নিজস্ব একটা আলাদা লাইব্রেরি এবার লাইব্রেরির মধ্যে আমরা যেগুলো আমাদের একাডেমিক বুকস অফ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সেগুলো তো থাকছেই তার পাশাপাশি থাকবে ফরেন অথার্সের কিছু অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশান বেসড বুক যেগুলোর ব্যাপ থেকে থিওরিগুলো নিয়ে আমাদের আজকে মডার্ন ডে টেক্সট বুকসগুলো নিয়ে তো সাবজেক্টসের পাশাপাশি থাকছে ল্যাব ল্যাবের পাশাপাশি থাকছে লাইব্রেরি আর এই সব কিছুর জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে স্টেটের বেস্ট ফ্যাকাল্টিস যারা অলরেডি ফাইভ টু সিক্স ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসছে তোমাদের গাইড করতে ওদের অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স আছে সিক্স সেভেন এইটের বাচ্চাদের পড়ানোর আর তোমাদের অ্যাকর্ডিংলি ওরা নিজের একটা প্রোগ্রেস রিপোর্ট ট্র্যাক করাতে পারবে অ্যাজ ওয়েল এজ কনসেপ্ট চলছে নলেজটা আছে অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য সাবজেক্ট তাও শেখাবে ডে টু ডেতে এতক্ষণ আমরা যেগুলো দেখলাম সেগুলো ছিল সাবজেক্টের নলেজ অ্যাপ্লিকেশান করা ল্যাবরেটরির ফ্যাসিলিটিস লাইব্রেরির ফ্যাসিলিটিস তাছাড়া এক্সট্রা কী আছে ফ্যাকশান জুনিয়ার্সের মধ্যে যে আমরা ফ্যাকশান জুনিয়ার্সে যদি আসি আর এক্সট্রা বেনিফিটস কী আছে যেটা নর্মালি একটা ক্লাস সিক্স সেভেন এইটের স্টুডেন্টসরা পায় না আমাদের ফার্স্ট রয়েছে স্ট্রাকচার্ড মোবাইল অ্যাপ এই মোবাইল অ্যাপের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব লেকচার ওয়াইজ রেকর্ডিং আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাস যেগুলো আমাদের অফলাইন ক্লাসের মধ্যে হবে প্রি প্রত্যেকটা টপিক রেকর্ড হয়ে এসে পড়বে ফোনের মধ্যে এটার দুটো বেনিফিট ফার্স্ট বেনিফিট ইস যদি আমরা কোনো কারণে আমাদের কোনো একটা ক্লাস মিস হয় আমরা সেই ক্লাসটাকে এখান থেকে দেখতে পারবো ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ ইস যখন আমরা পরে কোনো একটা টপিক রিভিশন দেওয়ার সময় কনসেপ্ট কিছু একটা ভুলে যাব তখন আমরা অ্যাপের থেকে সেই লেকচারটা গিয়ে আবার রিভিজিট করতে পারব আমরা জেনারেলি কী করি কোনো একটা টপিক ভুলে গেলে আবার টিচারের কাছে ডাইরেক্ট ডাউট নিয়ে যাই বাট এখানে আমরা ওই সেম টাইম ফ্রেমে আবার রিভিজিট করে ওই জায়গাটাকে দেখতে পারবো অ্যান্ড আই ফিল দিস ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ডেলিকেট পয়েন্ট অফ ফ্যাকশান জুনিয়র্স এছাড়াও থাকবে আমাদের স্ট্রাকচার স্টাডি মেটেরিয়াল মডিউলস থাকবে সেপারেটলি ফর ফাউন্ডেশন অ্যাজ ওয়েল এজ স্কুল লেভেল এক্সামস তার মধ্যে আমাদের সেপারেট পার্টস থাকবে ফার্স্ট পার্ট থাকবে ধরো এক্সারসাইজ ওয়ান ফর সাবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন্স যেখানে আমাদের স্কুল লেভেলে যা যা কোয়েশ্চেন থাকবে স্কুল লেভেল নোটসই হোক বা স্কুলে যেরকম কোয়েশ্চেন আসে ওই সব কভার আপ হয়ে যাবে নেক্সট পার্ট থাকবে আমাদের এমসিকিউস যেখানে সিঙ্গেল ক্যারেক্টর হতে পারে মাল্টিপল চয়েস হতে পারে মাল্টি ক্যারেক্টর হতে পারে যেগুলো পরে আমাদের কাজ লাগবে বিভিন্ন অলিম্পিয়াডের মধ্যে বা ধরো তোমরা যদি যেই ফোকাস পড়াশোনা করে পড়ে বা যদি আমরা নিট ফোকাস পড়াশোনা করো ওখানে সেম জিনিসগুলো কাজে লাগবে তো যদি এখন থেকে শুরু করে দেন ইভেনচুয়ালি তোমাদের লজিক্যাল রিজনিং আস্তে আস্তে ডেভেলপ করা শুরু হবে ইউজিং দিস মডিউলস সো আমি যদি সবগুলো পয়েন্টসকে সামারাইজ করি আ
তাছাড়া আমাদের আর অ্যাডিশনাল দুইটা অ্যাট্রিবিউট ছিল ফার্স্ট ইজ আওয়ার মোবাইল অ্যাপ যেখানে আমরা কি পেয়ে যাব রেকর্ডেড লেকচারস প্লাস সফট কপি অফ স্টাডি মেটেরিয়ালস তাছাড়া আমরা আর কি পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে এক্সট্রা মডিউল স্টাডি মেটেরিয়ালস যেগুলো আলাদা করে আমাদের একটা বুস্ট দেয় প্রিপারেশনের মধ্যে আমাদের ক্লাসিক্যাল এনসিআরটি টেক্সট বুকসের বাইরেও আমরা কিছু অ্যাডিশনাল অ্যাট্রিবিউটস পাই যেখানে আমাদের প্রিপারেশন আরও স্ট্রেংথেন হয় ওইখানের এক্সারসাইজগুলো সলভ করার পরে ফার্স্ট আমাদের সাবজেক্টিভ কোয়েশ্চেনগুলো স্কুলের এক্সামের জন্য আমাদের প্রিপেয়ার করে দেয় আর যেখানে অবজেক্টিভ সেকশন থাকে এখানে এম সি কিউ ম্যাচ দ্য ফলোয়িং এজারশান রিজন এসব সলভ করার পরে আমাদের কনসেপচুয়াল অ্যাবিলিটি ডেভেলপ হয় যার কারণে আমরা ফার্দার ফিউচারে যে কম্পিটেটিভ এক্সামসগুলো দেবো এগুলোর জন্য আমরা আরও বেটার প্রিপেয়ার হয়ে যাই সো দ্যাট মিশন ফর ফ্যাকশন জুনিয়ার হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড সো এনরোল ফাস্ট অ্যান্ড লেস সি ইউ সুন ইন দ্য ক্লাসরুম